Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dosen penguji yang terhormat Perkenankanlah saya memperkenalkan diri saya Nama saya Najib Budaya Mahasiswa PPG dalam Jabatan Kementerian Agama Angkatan 2 tahun 2021 Di Universitas Negeri Jakarta pada program studi pendidikan sejarah Izinkan saya untuk menampilkan video praktik pembelajaran uji kinerja pada hari ini Senin tanggal 6 Desember tahun 2021 Bertempat di Madrasah Aliyah Negeri 2 Kebumen Materi yang akan saya sampaikan adalah Materi pada kompetensi dasar 3.7 di kelas 11 Yaitu tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia Terima kasih Mohon koreksi dan masukannya
Yang ketiga, Jepang mengalami pemberontakan dari masyarakat di wilayah penduduknya. Dan yang terakhir yaitu dijatuhkannya bermakon di kota Hiroshima dan Nagasaki. Kekalahan Jepang dalam Perang Pasifik menyebabkan Indonesia mengalami situasi kekosongan kekuasaan. Akhirnya, berita kekalahan Jepang terdengar oleh Sultan Syahrir melalui siaran radio luar negeri, yaitu British Broadcasting Corporation. Maka pada hari itu, dua orang muda mendekat Bungkarno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ada masalah yang ditemukan mungkin dari untuk diskusi tadi? Tidak ada. Pak. Tidak ada. Oke, itu berarti dampak dari kekalahan Jepang dalam perang dunia kedua ya. Oke, terima kasih kepada Mbak Nadia. Beli yang plus untuk Mbak Nadia. Kalau tidak ada, silakan bisa langsung lagi Mbak untuk kelompok selanjutnya kelompok dua. Kelompok dua itu tentang Ya, pentingnya peristiwa Rengas Depok disampaikan oleh tadi yang membacakan Mas Iqbal. Ya, saya kan Mas Iqbal. Mas Iqbal. Sudah, Pak. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Muhammad Iqbal Gunawan. Saya saya di sini mau berikan kelompok dua. Saya di sini akan mempresentasikan dan berdiskusi kelompok dua mengenai peristiwa mengenai pengamatan peristiwa Rengas Depok. Peristiwa yang sebelum dimaknai sebagai semangat persatuan bangsa Indonesia. Sikap gotong royong golongan pemuda saat mendesak dua tokoh bangsa merupakan sikap yang patut dicontoh oleh bangsa Indonesia selagi kegiatan tersebut dilakukan demi kepentingan negara Indonesia. Sikap yang tersebut dari golongan muda tersebut menunjukkan bahwa nilai pancasila sila ketiga yaitu persatuan Indonesia menjadi nilai yang memang perlu dijunjung tinggi agar Indonesia tetap bisa bersatu dan merdeka. Para golongan muda juga ingin mempercepat proses proklamasi tanpa harus menunggu atau terpengaruh oleh masa depan. Itulah mengapa Insinyur Soekarno di kala itu dibawa ke Lengkas Depok untuk diamankan sekaligus supaya tidak terpengaruh oleh Jepang. Dengan demikian, masa Indonesia dapat segera memproklamasikan proklamasi tanpa intervensi ataupun gangguan dari pihak Jepang sehingga Indonesia bisa merdeka sebetulnya. Pentingnya ada permasalahan mas. Terkait dengan tengah sebelok tidak. tidak ada Berarti sudah clear ya tengah sebelok ya Nah nanti hasil dari uh, diskusi ini Masing-masing kelompok yang belum Maksudnya yang kelompok lain selain kelompok dua ditulis tadi Dari KPD ya Sudah? Benar? Oke okay. Terima kasih Mas Iqbal Beri aplaus untuk Mas Iqbal Mas Iqbal ya. Tinggal kelompok yang ketiga tentang Perbedaan pandangan tadi sudah sedikit dibahas oleh Mas Iqbal ya perbedaan pandangan antara golongan muda dengan golongan tua. Untuk kelompok tiga saya persilakan yang mewakili adalah Mbak Ananda. Ya silakan Mbak Ananda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Ananda Romadi. Di sini saya akan mewakilkan kelompok saya yaitu kelompok tiga. Uh, saya di sini akan menyampaikan hasil diskusi kami mengenai sebab perbedaan pandangan antara golongan muda dan golongan tua. Perbedaan pendapat terjadi antara golongan muda dan golongan tua. Lalu apa sebenarnya yang menjadi uh, penyebab dari perbedaan pendapat tersebut? Golongan muda setelah mendengar cerita kekalahan Jepang dari sekutu mendesak supaya bangsa Indonesia segera memper- memproklamasikan kemerdekaannya. Sedangkan golongan tua masih ingin menunggu keputusan dari Jepang. Keputusan itu diambil untuk menghindari e, kemungkinan terjadinya pertumpahan darah. Para anggota PPKI seperti Soekarno dan Hatta menginginkan proklamasi tetap dilakukan sesuai mekanisme PPKI. Hal ini disebabkan kekuasaan Jepang di Indonesia belum diambil alih. Golongan muda mendesak supaya Soekarno Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya. Karena pada saat itu Indonesia sedang mengalami kekosongan kekuasaan Mereka juga menganggap jika proklamasi kemerdekaan dilakukan melalui PPKI Kemerdekaan bangsa Indonesia hanyalah hadiah pemberian dari Jepang Selanjutnya kelompok 4 Kelompok 4 ini tentang 
makna di dalam Al-Quran itu adalah juga tak khusus. Sampaikan oleh Mbak Kusiana, ya kan Mbak Kusiana? Kami dari kelompok 4 akan membacakan hasil diskusi kami. Maka dibacakannya proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945. Pembacaan teks proklamasi. Pembacaan teks proklamasi pada tanggal 17 Agustus menjadi pertanda bahwa Indonesia merdeka dan lepas dari penjajahan negara lain. Peristiwa kemerdekaan Indonesia menjadi tonggak sejarah bagi bangsa Indonesia dan memiliki makna yang sangat penting bagi bangsa Indonesia, yaitu bidang sosial. Segala bentuk diskriminasi rasial dihapuskan dari bumi bangsa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Yusuf Malarangan, kelas 1251, nomor 17. Dari kelompok 5 Menganalisis tokoh-tokoh nasional pada waktu itu dan perannya Satu, kita jadi pertama kali mendengar kepala Jepang pada tanggal 14 Agustus 1945 Dua, Suparno dan Mama Data Berumus teks proklamasi dan proklamator Tiga, Ahmad Jubarjo Mengusulkan Soekarno dan Hatta untuk segera memproklamasikan. Empat, Laksamana Maida menyediakan tempat perumusan proklamasi. Lima, Fatmawati sebagai penjahit bendera pusaka. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hamid Nur Zaman dan saya akan membacakan hasil kita tadi. Yang pertama yaitu bahwa pada tanggal 15 Agustus 1945, Jepang menyerahkan pasaran tersebut dan mengakui deklarasi Pasca. Yang kedua yaitu tanggal 15 Agustus 1945 pada malam hari golongan muda memaksa seorang kakak untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia paling lambat 16 Agustus 1945. Namun, Soekarno Hatta tetap pada pendirian proklamasi kemerdekaan Indonesia melalui KPKI. Yang ketiga yaitu tanggal 16 Agustus 1945, pukul 4 pagi, golongan muda menculik dan mengasingkan Soekarno Hatta dan Hatta, beserta Bupat Mawati, beserta Kuntur, ke Rengas, ke Rengas, ke Kok, dengan tujuan menjauhkan dari pengaruh Jepang. Pada sore hari, Ahmad Subarjo menjemput mereka di Rengas, ke Kok. Pada tanggal 16 Agustus 1945 malam hari, naskah proklamasi disusun di rumah Laksamana Maida. Naskah proklamasi disusun oleh Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo. Ketik oleh Sayyidi Melik dan, di, dan tidak ditangani oleh Soekarno Hatta atas nama Pasir Indonesia. Tanggal 17 Agustus 1945, pukul 10 pagi, pembacaan naskah proklamasi oleh Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 50. Penyebaran bendera merah putih oleh Latif Hendra Dinira dan Asyidu. Penyebaran berita proklamasi dilakukan menggunakan radio, media, media cetak, dan khususnya TNI. Terima kasih kepada Mas Haki yang telah menyampaikan hasil diskusi pada pertemuan hari ini. Untuk selanjutnya, kita akan membagikan, saya akan membagikan soal untuk penilaian kognitifnya. Jadi nanti saat ini hasil Ya, saya ingin kalian cukup, waktunya sudah selesai, dikumpulkan Kumpulkan, sudah selesai, karena ini sudah habis Kumpulkan di depan, sekarang
Alhamdulillah Rukhan Amin Pembelajaran kita sudah Pembelajaran kita pada siang hari ini akan saya minta kepada Mbak Putri Sabri kesimpulan dari hasil pembelajaran kita hari ini dari awal sampai akhir. Silakan Mbak Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Putri Sabri Nurbaiti. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari kegiatan pembelajaran di siang hari ini. Jadi kesimpulannya yang pertama, menambah pengetahuan tentang sejarah kemerdekaan Republik Indonesia. Mulai dari kekalahan Jepang dan Perang Pasifik, peristiwa Rangas Gengkok sebagai awal dari proses dirumuskannya teks proklamasi, hingga dibacakannya teks proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945. Kedua, mengetahui sebab-sebab kekalahan Jepang serta perbedaan pendapat di antara golongan muda dan golongan tua. Tiga, memahami makna proklamasi oleh kehidupan sosial, budaya, ekonomi, politik, dan pendidikan di Indonesia. Empat, mengetahui tokoh-tokoh yang terlibat dalam peristiwa kemerdekaan. Lima, mampu menganalisis dan mengonsumsi kembali sejarah reformasi kemerdekaan di Indonesia. Sudah. Oke. Okay. Terima kasih kepada Pak Budi yang telah menyampaikan hasil kesimpulan pembelajaran kita pada siang hari ini. Sebelum kita akhiri, saya ingin menyampaikan materi pembelajaran yang akan datang setelah proklamasi kemerdekaan. Kita akan membahas tentang pembentukan pemerintahan awal Republik Indonesia. Pembentukan pemerintahan awal Republik Indonesia. Namanya Republik Indonesia ya. Tapi sistem pemerintahannya sistem pemerintahan presidensial. Sistem ya, presidensial. Terus kemudian ada parlemen. Indonesia sistemnya apa? Sistemnya presidensi. Ya, tapi yang perlu ada ingat nanti kita pelajari Sultan Sabit itu merupakan perdana menteri pertama di Indonesia. Adanya perdana menteri berarti dia memiliki sistem pemerintahan parlemen. Padahal undang-undang dasar 45 itu presidensi. Tapi kenapa kok Sultan Sabit jadi perdana menteri? Jadi parlemen maksudnya seperti itu insya Allah bisa kita bahas. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Kita tunggu dengan doa bersama dipimpin oleh Mas Alif kembali. Silakan Mas Alif dipimpin doa. Untuk mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, mari kita akhiri dengan doa bersama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim.